Ba- bakit ngayon ka lang nagreklamo? Uh, ba't inantay mo pang maging 2020? Ba't hindi na 2019 ka nagsumbong? Papatayin niya daw po sila mama na si papa. You are silenced dahil out of shame, out of yung fear. Kaya hindi ako makapagsalita kung sa akin rin lang naman, wala na, dadalhin, I could take this to the grave para nalang kasakatahimikan ng lahat. Wala po siyang sinabi, hinata niya lang po ako sa kwarto. Tapos hinubada niya na po ako, tapos nakubad na din po siya. Anong uh, epekto nito sa biktima, yung rape victim? Pwede mag to depression, yung mag na mag-a-isolate siya. Growing up years niya. She started mga teen years niya. She started ang rebellious yung, yung ugali niya. Akala ko naman, dala lang yan sa age niya na ganyan. Hindi titigil lang siyang bumukay tulfo. Hanggat uh, hindi na ipababa, napapabalik sa Pilipinas si Ambassador para humarap sa kasong race. Niloloko mo na lang kami. Niloloko mo. Gusto mo na maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Inapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Mahing adlaw mga higala. Sa dami-dami ng rape cases na itinulog sa amin, alam na alam na namin ang iba't ibang circumstances ng kriming ito. Pero itong rape case na ibabahagi namin sa inyo ngayon, iba ito. Ang rape case ay isang heinous crime. Ayon sa batas, ang heinous crime ay ubod ng sama. Extremely evil. Kaya nga death penalty ang katapat ng rape ng meron pang Republic Act 7659. Now, kung ang rapist ay close relative ng biktima at paulit-ulit na nang re-rape ng mga kamag-anak, 7 years old, 12 years old, 20 years old. Hindi ba dapat kabatayan ng parusa? At kung siya ay mataas na opisyal ng gobyerno, hindi ba lalong dapat siyang bitayin? Kung ang same rapist na sinasabi namin ay ministro ng simbahan, isang ordained pastor, anong masasabi nyo? Kung ang rapist na ito ay isang ambassador, Yes, Ambassador. Laban kayo? Mr. Ambassador, finger your days the way you did it to your victims. After all these years, palabana ang mga biktima mo. And all the way ay kasama nila ang isumbong mo kay Tulfo. rapist at ang kanyang mga biktima ay kabilang sa isang closely knit clan sa Salcedo, Eastern Samar. Siya ang pride ng kanilang angkan. Mabango ang kanyang pangalan. And he is proud of it. Let me introduce myself to welcome each one of you. My name is Bienvenido. Meaning, welcome. Siya ay isang studyante ng theology sa Mountain View College isang eskwelahan ng Seventh-day Adventist sa Bukidnon sa Mindanao nang paulit-ulit niyang gahasain ang kanyang pamangkin. Tawagin natin siyang Rose. It was the summer of 1977. Ba- bakit ngayon ka lang nagreklamo? Uh, eh kasi nga po, alam niyo naman yung ano natin dito sa lalo dito sa Pilipinas na yung you, you are silenced dahil out of shame, out of yung fear. Kaya hindi ako makapagsalita. Oh, mahirap talaga kasi lalo na sa culture natin sa Pilipinas, yung yung culture of silence. Mm-hmm. Na pipilitan kang manahimik kung sa akin rin lang naman, wala na. Dadalhin, I could take this to the grave para nalang kasakatahimikan ng lahat. Katahimikan ng lahat. Ang ibig sabihin ni Rose, katahimikan ng kanilang angkan. Hindi dapat nagkakaiskandalo. Ang rapist niya ay bunsong kapatid ng kanyang tatay who studied at the Adventist University of the Philippines 
Cecilan Cavite, and went on to become a pastor. By some quirk of fate, ang rapist uncle niya ay naging ambassador ng New Zealand sometime in 1999, isang presidential appointee. Malakas daw siya eh. Every change ng ano, malakas siya eh. Malakas daw siya ngayon kay, ano, kay Duterte. Lahat ng ano. Actually, pumunta si Rose sa aming opisina, hindi para isumbong ang nangyari sa kanya 44 years ago. Pumunta siya dahil sa kanyang anak na si Joanna. Ang nililig lang ng anak ko ay the same person na nagbiktima sa akin. Dahil na nahimik lang ako sa out of ano, shame and fear. Umalaman ko na yung anak ko ay isa rin palang nabiktima niya. Kailangan supportan ko yung anak ko. Tama ang narinig nyo. Kung sino ang nang-rape kay Rose, siya rin ang humalay sa kanyang anak na si Joanna. At that time, si Joanna ay between 7 and 8 years old pa lamang. 7 to 7 and 8 years old? Yes hmm? po. Between 7 and 8 o? Oh. Yes po, between po. Mm -hmm. So, his Anong father... Anong ginagawa sa iyo eh, ha? Um, no? can I... Um, he was... He was... I'm sorry, I'm sorry. Huwag mo nang pagpatuloy. Ano yung RA-8353 o ang uh, Anti-Rape Law of 1997? Yan ah. ay inamin nila yung uh, dating Article 335 na Revised Penal Code. Aha. Uh -huh. Ibig sabihin dito, dinagdagan nila yung mga elemento ng rape cases. Oh. Oo. Kaya dito sa bagong batas na ito, maski yung lalaki pwede na itibada ng rape. Ah, yung halimbawa yung bakla. Oh, na... Yes, yes, yes. Oh. At saka dito, Dinagdagan pa nila na yung uh, amere insertion of the figure to the vagina of the woman constitutes rape already. Gaya ng ina, inilihim ng anak ang pangahalay sa kanya. Nabulgar lamang yon by accident nang kumustahin ng isa nilang kaibigan ang ambassador na relative nila. She started crying. Nag-ano ako na... Na, na ano ko nag nag hysterical ako so by accident ginawa. so uh, you you keep you kept it uh, bottled up for uh, for Hello, many years you know parang na na trigger na po ako actually na 10 na, years 7 uh, years old oh, more than 10 years anong uh, epekto nito sa biktima yung rape victim Maliit na bata siya. Madali po ay eh, may mga kakayahan na magkaroon ng resilience. Pero ang mahirap dito yung tinatawag nating long-term effect. Dahil kasi ang feeling niya palaging maltreated siya. Pwedeng mag to depression, yung mag na mag-a-isolate siya, hindi na siya magtatrust sa ibang tao, magiging matatakutin. Yun po yung mga psychological effects. Dahil po sa sexual abuse po nung bata po ko nangyari po, nagkaroon po ko ng... In Denial po. Trawat po siya sa akin. Di ko po mamasay. Paano po ito nagagamot, uh, Doktora? Pwede po kagad ma-debrief or yun yung tinatawag natin magkaroon ng tinatawag na therapy or counseling. Ito yung ma-recognize niya na hindi po niya kasalanan. Kasi karaniwan po, lalo na kung threatened yung Biktima ang palaging sinasabi, papatayin kita o yung nasa-threaten yung buhay niya at kung hindi ka kung hindi mo gagawin ito, papatayin ko yung magulang mo. Tapos yung growing up, growing up years niya, she started mga teen years niya, she started ang rebellious yung, yung ugali niya. Akala ko naman, dala lang yan sa age niya na ganyan. Yun pala, meron pala talaga siyang ano, dadaan. Oo, may suffering pala siya. And we were fighting a lot. Talagang, ano, kasi may anger talaga siya eh. Ako naman, nagagalit ako kasi siyempre, linalaban, sinasagot-sagot ako. Pangalawa, lalo na kung magkaroon ng depression, ito po yung tinatawag natin na baka mag-long term, yung post-traumatic stress disorder. Ang mahirap po dito, kung magkaroon ng pervasive pattern of depression, wherein um, may mild depression siya, tapos tuloy-tuloy po yun na kahit hangga, eh, parang maging lifetime na siya. At yung, yung din pong PTSD, pa pwede rin siya maging lifetime and magiging uh, major depression. It's weird. 
hindi ko ma-explain ano yun. So, I tried to um, delete the memory. Parang inaano po, kinakalimutan ko po. So, tuloy-tuloy na po siya na talagang meron po siyang episodes of depression, meron pagiging irritable, at hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang yung behavior na manifested niya. Pero meron pa po mga madaming konti-konti memories na nung katulad ko pinapaligwan po ko nung papagod ko na hindi naman daw sa nadapat ako pinapaligwan ano ah, isang ako po growing up <laughs> pero dahil po sinukso ko na po yung memories na yun sa mind ko hindi ko na matandaan hanggang po hindi di po nagkaparoon na po nung ano yung flashback wala po pag pinag-uusapan ni Mami ng lyrics. May mga flashbacks po. Nag-trigger po. Gusto ko po ang sabihin sa kanya. Pero alam niyo po yun na <laughs> ayaw ko noon. Buong akala ni Rose na poprotektahan niya ang kanyang anak. Doon siya nagkamali. Magaling magmanipulate ang kanyang uncle. It happened po to their house when um, my grandfather was hinihiram po nila ako sa mother ko. Grand uncle mo? Yes po. Um, yung weird niya po, nung naiisip ko ng bata, bakit ganun? Parang kakaiba siya. Ano bang ginagawa? Ambasador na ba siya Jude, nung panahon nung uh, yes, ano yun niya? Yes, Ambasador na close ka rin sa kanya? Yes po, kami po yung Kaya close. Ba? Gaano ka kaklose sa kanya? Very close po. Nung bata po po. Nihirap niya lang siya ng family eh, sa akin. Mm -hmm. Si baby baby, anak pa 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 anak Agony ko the whole night. Di ako nakakatulog. Nag-iintay ako ng umaga. Biyari ako. Kukunin ko siya dito sa paranya. Siya, misan ayaw niya nang sumama sa akin. Mm -hmm. I stopped. Ako na po yung umayaw. No, 10 years old po. Nung ganang age. Tapos punta sa bahay nila. Kasi, hindi, iba na po yung pakiramdam ko. Kaya ngayon, ang bangungot ng rape na inilihim niya sa loob ng 44 years ay sumabog. At ang casualty ay kanyang anak. The more it was coming back to her memory, iyak siya ng iyak. Mm -hmm. Kaya nag-decide talaga kami to file complaint agad. Mm -hmm. Mapit ka agad kami sa NBI. Ano ang dapat mangyari para sabihin na may rape na nangyari? Well, uh, number one dyan, nagkailang mga pamilya ko legal siya. Pangalawa, magiging naman talaga ng doktor doon kung anong status, anong... Uh, anong... Uh, nature na ano doon sa loob. So, mm. pero number one yan, ang testimony ng victim. Mm -hmm. Kung uh, ang victim ay credible, ay pinananiwalaan ang Oscado. Nang malaman ni Ambassador Tijano na nag-iimbestiga na ang National Bureau of Investigation, nagsimula na siyang maglaho sa eksena. Nakasampa na po sa piskalya ng Paranaque ang hablang sexual assault Laban kay Ambassador Tijano, mabilis na kumalat sa angka ni na Rose ang iskandalong iniwasan niya for the longest time. Pero mukhang pinaghandaan nito ni Ambassador. Sa tanda ko ito, kinuyog pa ako ng bull, ano namin, ng bull clan namin. The old clan. Hmm, kasi nihiya ko daw, unang-una, Ambassador yan. Binigyan ko daw na sobrang kayan, pastor pa siya. Parang ginamit ko lang sa iyo, anak ko dahil hindi ko nakuha yung gusto kong mangyari. At yan ang dahilan kung bakit naisip ni na Rose na dumulog sa isumbong mo kay Tulfo. No wonder na yung mga rape victims talaga, yung mga abused women, mahirap sa kanil po kasi sa pagdadaan. Alin na tawagan mo nga si Ambassador Tijano. Mm -hmm. So Papua New Guinea, di ba? Tawagan mo na ngayon. Papakunik po doon sa kanya yan. Ikaw kanik siya. Oh, Opo. Oh Pakunik lang sa Ambassador's residence. Pinatawagan namin ang mismong si Ambassador Tijano. Pero hindi namin siya makontak. Talaga bang atrasado ang komunikasyon sa Papua New Guinea? O pinagtatuguan na kami ni Tijano? 
lumapit na po talaga kami sa inyo kasi ang media hindi niya na kayang patahimikin eh. Yan yung ultimate ano na lang talaga namin, hope na manil itong taong to. Uh, hindi titigil lang siyang bumukay tulfo, yung opisina ko. Um, hanggat uh, hindi na ipababa, napapabalik sa Pilipinas si Ambassador para humarap sa kasong rape ang halay. Ha? Tatlong biktima ng rape o sexual assault ang idinulog sa amin. At isa-isa uh, lamang ang inaasikaso nilang gumawa noon. Ang unang akto ay nangyari noong 1977, 40, 44 years ago. Yung 15 years ago na yan, Papasok doon sa prescriptive period. Okay. So, oh. ibig sabihin, ibig sabihin doon, pwede pa siya magsap pa na dimanda. Yung, ah... Uh, uh, oh. Ang problema niya dyan, yung credibility niya, ah, dito sa bagong batas. Oo. Oh. Pero kung, ah, uh, yan, ay nangyari noon, nung bago, bago maamin yung, ah, uh, anti-rape law, ay papasok lang sa acts of legitimacy siya. Mm -hmm. Oh, yeah, ba, ba, bandang 2007 eh, 2008. Oh. Yep, yep. Ibig sabihin, ano, na 2007 siyang uh, uh, pinasuwa. Oh. Oh. Kailan ba yung, uh, uh, kailan ba yung Republic Act uh, 8353? 1997, di ba? 1997? Oo. Oh. Uh, o, di pasok siya sa... Kasi 2007 eh, ang... Nung uh, hinalay siya eh. Pasok. Kasi yung uh, RA uh, 8353 ay uh, 1997 ipinasa. O, oh, pagka covered ka niyan, eh, pasok ka dito sa anti-reflow na bago. For our part, Sinamahan namin ang maginang complainant sa Presidential Anti-Corruption Commission sa pagsasapa ng kasong administratibo laban kay Tihano. Ang PACC ang may jurisdiction sa lahat ng presidential appointees mula sa cabinet members hanggang bureau directors kasama na ang mga ambassadors. For the administrative part po kasi. Si Pangin po, natanggal natin. Yes, Tapos, yes. ito po ang criminal. Nasa court naman ito eh. So, makukulong siya rito. Tapos, uh, ito may media naman sa siya. Dabili natin kay SOJ. Pagkahawak niya ang fiscal dito, dali natin sa mga. Basta uh, lalay po kami sa inyo. Kung mm -hmm. may pananakot niya, pati security po ninyo, we will assist. Mm -hmm. So kung ano influence ang tayo ng EPSERT dito sa gobyerno, matapatan natin. Saan dito ako kami ni Sir Moon? Thank you very much. At pilitan mo ako may limitat ng bahay kasi sabi ng NBI, pinupunta kasi po ako ng brother ko. Brother ko na kakampi nila kasi mga napapulan. So he was coming to our house yung nag nagsaspire siya eh. So, sa puntong ito, maliwanag na po. Ang mga biktima ng rape ay hindi dapat tumahimik. Otherwise, lalong lalakas ang loob ng mga rapist. Mula sa New Zealand, ang ating ambassador ay na-assign naman sa Papua New Guinea. At sa Papua New Guinea, naging biktima niya si Nadia, not her real name, na kanyang, guess what, pamangkin. Why does a person commit rape? It's not actually about sex. It's more of how yung sabihin natin to express yung power. Oh, yung yes. parang magkaroon ng authority. Meron akong kapangyarihan, may kakayahan ako, ganito ako, at saka talagang yung, ako yung palaging masusunod. Akala ng dalagang 20 years old, nang dalhin siya ng kanyang tiyo sa Papua New Guinea, magiging maganda ang kanyang buhay. Mali siya. Maling mali. Tapos, 
Tapos bigla na lang po siya inano yung ano niya, tapos binibinibig, inano na lang niya yung katawan niya sa ano po sa, sa likod. Give him a massage. Mm. And then, na pinakasat ko na siya, sabi niya, sabi niya sa akin, may papakita ako sa'yo. Sabi ko, ano po yun, uncle? Mm. Tapos sabi naman niya, ginawa ka niya yung And then, parang doon na ako naka, ano na, wala si uncle. Bigla na lang niya ako, inano, inawa ka niya yung ano, katawan ko. Tapos, inawa ka niya ako dito. Sabi ko, po uncle, wag niyo po. Ray pa rin yan? Kasama na yan. Kasama na. Kasi yan ang nalagay dyan, insertion of any object. Maski yung naliling mo lang, eh, ganun nga. Ay, basta ginamitan mo na mayroong insertion, pasok yun. Parang impyerno ang naging buhay ni Nadia sa Papua New Guinea. Ang naging insert na po ako yun. Tapos kung gusto na lang po niya akong balaw yun. Sabi mo, sabi mo ginawa ka niyong slave. Sabi mo, ginawa ka niya yung slave, sunod-sunuran ka. As in, kung kailan ka niya gusto, gano'n? Hindi ka nagsumbong sa wife niya. Ang wala lang po. Oh, imposible kong makinig sa akin. Dumating sa puntong gusto na niyang magpakamatay. Si Anko, pinagkakalaw ako doon. At ayaw ko na sa buhay ko. Gusto ko na lang ang dinag- I don't know, honestly, my brain that time was parang wala nang value. Nagsasabi daw ako, nanay, bayagan mo na lang ako magpakamatay. Magpapakamatay ka dahil sa, nangya, dahil sa ginawa, ginagawa sa ni uncle mo. In depression, anxiety, and it can even lead to possibility of uh, contemplating on suicide. Tapos wala na, na, na po ang sarili ko, tuliro na po ang sarili ko. Ako hindi na po ako makapagtrabaho. Is uh, rape addictive, addicting, o yung po ba uh, nakaka-addict po ba yung mga halay? Hindi po siya addiction, kundi habit forming. Parang sa kanila, to release the tension, ito po yung kail- kailangan gawin nila. At hindi po sila yung pwedeng sabihin na gusto lang nila. In a way, it is a compulsion rather than addiction. Oh. Napakahirap pong baguhin yung ganong klase ng pag-iisip. Pero para sabihin natin na talaga magkaroon ng remorse ito, it's so difficult. Unless na talagang pag, pag nakita nyo yung hindi nila kinoconsider na kasalanan nito, then dito po natin makikita na talagang meron pong uh, possibility na personality disorder or talagang may mental illness itong tao ito. And they really need not necessarily yung talagang makulong lang kung hindi talagang treatment po or to be rehabilitated of what they have done. Natutuwa kami at si Nadia ay nakarecover. She now lives in the States and moving on. Samantala, sa Papua New Guinea at sa Pilipinas, respetadong respetado si Ambassador Tijano. Sikat na sikat siya. Imagine yung mga tao, eh, pag nandun siya sa apartment namin, pag Sabado, sumisimba, nagkakagulo yung mga tao. Parang nga siyang, ano, parang siyang um, superstar eh. Kasi nga, hihinan pa ko, ambasador, yung mga ganun. Kung ang akusado, ay person in authority, halimbawa opisyal ng gobyerno o uh, pastor ng simbahan, uh, ano yung perspective mo yan sa ano yung uh, mag- magiging uh, parusa? Is it uh, mitigating or uh, aggravating? Eh, sigurado ang aggravating yan kasi abuse of trust and confidence. Ayun. Uh-huh. Ang nangyari yan. Katulad din yan ng mga halimbawa, yung mga amo who is being entrusted of uh, the post to be. At saka yung uh, halimbawa, public official ka. Mm. Eh, namin yung abuse of uh, power. So, kasama din yung pastor dyan. Mm. Dahil eh, yan ang nagtitiwala sa iyo. So, aggravating yan. Last January, nagyabang pa siya sa Festival of Religious Freedom na ginanap sa Maynila. Sabi niya, tumutulong daw siya sa mga inaapi. Sabi naman ni na Joanna, magaling magtago ng kanyang mga krimen ang taong ito. They're not talking, pero they're very quiet. Binigyan sila ng mga negosyo, binigyan ng mga trabaho. So, di ba, yung ganun, you cannot bite the hand that feeds you away. Ganun na lang ang sakit. Pero, walang forever. And now, 
Here is the latest from Papua New Guinea. We have uh, who filed the sexual assault cases? There are several, several, um, uh, several people, several relations or several ladies. Let's say some are family members, some are staff members. But outside of court, there's also um, a couple of staff and a couple of um, resident uh, Filipinos having to be on Are there natives? Are there natives uh, who okay. complained against him? Are there natives, uh, native uh, Papua New Guinea? According to the report that we that I'm actually doing here, there's there's two Papua New Guineans. Um, I'm still we're still struggling with one Papua New Guinean who doesn't want his name her name um, brought into the drug into the the the, the limelight. Uh -huh. But there's, a, there's another one, Papua New Guinea as well. The other, the, the other Papua New Guinea was actually uh, looking at the spa. I think uh, massage, massage parlor. And uh, oh. the ambassador used to go to that uh, parlor every now and then. And um, yeah, that's where he, I think, sexually abused her. Or he, sexually um, assaulted her. he forced himself on uh, the, the woman? Oh, uh, sexually touching. Touching, uh, yeah. private parts. Some other people, obscene languages. Oh, but no, uh, no penetration. No, no, no. Uh, There's only another person who did, who did, a, who did a penetration. But oh. uh, um, like I said, we're struggling with her to come out and say it publicly, but she doesn't want to say it because I think I'm not sure what happened. I'm not sure what what arrangements they had. And we, we suspect that, I mean, not suspect. We know that she's got a child. He has a child with the, a native of, uh, Papua, of Papua New Guinea? Yeah, the mother is Papua New Guinea and the father is, uh, well, allegedly Tehano. Oh. Nakikipag-ugnay na rin kami sa Department of Foreign Affairs. Hello, uh, I, I called because of uh, ben, uh, Benvenido Tejano. Uh, yeah, I, 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 I got it and I was in Rome. Have you uh, read my my column about him? Yeah, I did. I read the column. Yeah, he's a he's a pervert and uh, incestuous as well. Uh, <laughs> kung ako sa ay nasa ibang bansa, paano siya mapapawe para humarap sa korte? Ay isang pansa na dimanda rito para paglabas ng warap di ipapasok si Nelson sa interpol. Mr. Ambassador, bilang na ang masasaya mong araw. Anong klaseng tao itong si Bienvenido Tijano? It boggles the mind. Nang tawagin ko siyang a diplomatic diplomat sa aking column sa Philippine Star, kasama ang dalawa pang kahiyahiyang ambassador ng Pilipinas, I was being charitable. Si Maricho Mauro, dating ambassador sa Brazil, ay nabuking sa closed circuit television video footage. Minamaltrato niya ang kanyang pinay na kasambahay. Si Alex La Madrid, dating naka-assign sa Syria, ay isa pang pasaway na ambassador. Minaltrato at pinabayaan naman niya ang mga OFW na biktima ng human trafficking doon. Pero no match silang dalawa sa kademonyohan nitong si Bienvenido Tijano na isang pastor na impostor, Reverend. Alam mo naman ang sinabi ni Jesus tungkol sa wolf in sheep's clothing. Hindi ba? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but are in truth ravening wolves. Ang hindi po uh -huh. natin maintindihan ay bakit yung mga matataas na tao yung mga mataas yung social stature, kagaya ng ambassador, halimbawa, o iba pa man, na mag, uh, mag, manghalay ng uh, kanyang, uh, oh, okay. kanyang pamilya o kaya kamag-anak niya. Pwede sabihin natin, it's a form of parang um, paghihiganti 
So maari po ng bata siya, maari ni yuyurakan ng pagkatao niya na ibang mga tao or sa form of how to show power na maaring sexual ang connotation or may possibility po na ever since itong tao nito ay talagang merong compulsion na to, to, to release the tension kailangan he has to do something na sexually abusive or kaya naman maging verbally abusive whether mataas ang pinag-aralan mayaman sila or edukado sila ang pinag-iisipan po dito is to release the tension na nararamdaman po ng tao pero ang pinag-uusapan po natin ay uh, hindi lang po uh, mataas ang uh, na-official siya. Ay, ang uh, pinag-uusapan po natin ay halayin niya yung mga kamag-anak niya. Yung meron po silang tinatawag na personality disorder. Yung po yung sasabihin nila na utang na loob niyo sa akin ang buhay ko. Kaya kinakailangan na magamit po kayo. In fact, baka po ang sabihin pa niya, misayanik pa ang kanyang uh, uh, delusion na kung hindi nyo, kung hindi gagawin ito, hindi kayo masasalba. At para naman sa mga biktima ng rape at sexual assault, huwag kayong manahimik. Malinaw ang paninindigan ng programang ito sa usaping yan. Ay, mga ano namin yung hostesya, I mean, you cannot, you cannot allow this vicious cycle. Gusto ko po magkaroon ng justice. Hila po sa akin sa family po, sa mga babae pa pong ibang na molesta po niya. Hustisya ang nasa isip, ang bukang bibig ng mga biktima. Dapat lamang, ngunit kung ang biktima ay mananahimi, hindi mangungusap, paano makakamit ang hustisya? Hindi ito kusang lalapit. Ang hustisya ay inilalaban. Pasukdunan, walang atrasan. Hustisya ang kailangan. Huwag manahimik. Manindigan. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang totoo, ang urinal na sumbungan ng bayan. Dagang salamat o babuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin nyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dutdutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.